ಬ್ರೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆಎಂ ಪಾಂಚಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಅಂಬಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಈ ಕಡೆಕರಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ರು ಇವತ್ತಾಳೆ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅದರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಲಜನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಎಂ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾರಾಯಣ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಅವರು ಎಸ್ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಐದು ಜನರು ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತೀಗಾಗಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತು ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಖ್ಯಾತಿ ಆಗುವಂತಹ ವಾದಗಳು ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ವ ಏನೇನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳದಲ್ಲ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಳು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಕರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕನಾಥ್ ಹೆಬ್ಸೂರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರೇ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಹದಾಯಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ನಲ್ವತ್ತೇಳುವರಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ನಮ್ ಪಾಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೂರಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಕೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಏಳುವರಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಕಸ ಬಂದರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏಳು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ನಾವು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಹ
ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹನಿ ನೀರ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಆರರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಈ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಆ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನ್ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ವರೆ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಾ ಅವರು ಈಗ ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಐದು ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಐದು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲಿಕ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಲಗಿದ್ರ ಇವರು ಅವಾಗ ಇವ್ರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ರೈತರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಏನು ಯು ಪಿ ಎದವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪಾಪದ ಕೂಸು ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತಾಪು ಹೊರಗಿದೆ ರೈತರು ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನವಲ್ಗುಂದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೀಮಾ ಬಸವತಿ ಅವರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ ಏಗನಗೌಡರು ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಏಗನಗೌಡರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾ ತೀರ್ಪು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿಮಗೇನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ನೀರು ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಬರ್ಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾದ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯು ಪಿ ಐ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ರೈತರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹದಾಯಿ ನದಿಯ ಒಂದ್ ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾ
ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೋತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ಬಿಡುದು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಟಂಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್ ಏಗನಗೌಡ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಂ ಜಿ ಜಿರ್ಲಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಿರ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅಂತೂ ಮಹಾ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅದನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾರಿಮನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾನೂನು ತಂಡ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೇ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಂಥರ ಮಂಡು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಐಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ನೈನ್ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಐದೂವರೆ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಒಂದೂವರೆ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅನ್ನ ಇನ್ ಬೇಸಿನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಸೆವೆನ್ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲಪ್ರಭಾ ರೈತರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಕೇಳಿರೋದೀಗ ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ನ್ಯಾಯಯು